ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாலேஜ் கைனஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்கம் டேக்ஸில் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் சம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதா பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற சம்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கவுரன் நரேன் புக்கில் இருக்கிற சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸோட ஃபார்மேட் என்னென்னு பார்க்கலாம் உங்கள் புக்கில் ஒரு ஃபோர் டு எயிட் பேஜஸ்க்கு ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த ஃபார்மேட்டை மக்கப் பண்ணணுங்கிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக இந்த ஈஸியான ஃபார்மேட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபார்மேட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஷினில் எப்போவுமே நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ்பென்சஸ் விச் ஆர் ஆல் நாட் ரிலேட்டட் டு பிஸ்னஸ் அதாவது இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸில் எதெல்லாம் அதர் ஹெட் இல்லை பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பென்சஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸில் அந்த டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸ் பிஸ்னஸில் இல்லாத எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதை ஆட் பண்ணணும் அதிலேருந்து அலோட் எக்ஸ்பென்சஸை லெஸ் பண்ணணும் அலோட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான எக்ஸ்பென்சஸ் இது வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் லெஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்தது லெஸ் டிஸ்அலோட் இன்கம் டிஸ்அலோடு இன்கம் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது அதர் ஹெட்டோட இன்கம் இல்லை பர்ஸ்னல் இன்கம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை லெஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ஆட் அலவுடு இன்கம் அலவுடு இன்கம் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ் இன்கம் இந்த அலவுடு எக்ஸ்பென்சஸும் அலவுடு இன்கமும் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம் எவ்வளோங்கிறது தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் இந்த டிஸ்அலோடு எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஐட்டமை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறத ஃபுல்லாக நீங்கள் மக்கப் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது இப்போ நம்ம சம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எயித் சம் ஃபாலோயிங் இஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் கேசரி மலையா ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டு சேலரிஸ் டு ரெண்ட் டு கமிஷன் ஆன் சேல்ஸ் டு இன்கம் டேக்ஸ் இன் என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கமிஷன் பே டு கலெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை கேஷியர் முனிசிபல் டேக்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பேட் டெப்ஸ் அலவுட் ரிப்பேர்ஸ் டு ஹவுஸ் எக்ஸ்பென் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டிப்ரிசியேஷன் எல்ஐசி ப்ரீமியம் நெட் ப்ராஃபிட் கிரெடிட் சைடு பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் பேட் அப்ஸ் ரெக்கவர்டு லாஸ்ட் இயர் அலவுட் ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கமர்ஷியல் செக்யூரிட்டிஸ் டிப்ரிசியேஷன் ஆன் த அசட்டஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்ப்யூட் த டாக்ஸபிள் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போது இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அந்த நெட் ப்ராஃபிட்டோட டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸை ஆட் பண்ணும் டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்கிற இந்த எக்ஸ்பென்சஸில் எதெல்லாம் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இல்லையோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போது சேலரி வந்து பிஸ்னஸ் ரிலவெண்ட்டான எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்டும் கமிஷன் ஆன் சேல்ஸ் இந்த மூணுமே பிஸ்னஸ் ரிலவெண்ட்டான எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்தது இன்கம் டேக்ஸ் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டிங் டு பிஸ்னஸ் ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சன் அவரோட இன்கம்காக பே பண்ணுற டேக்ஸ் அப்போ அது வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸில் வராது அது பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் வந்து டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் அடுத்து என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு கமிஷன் பே டு கலெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதே அதர் ஹெட்டோட இன்கம் அதுக்காக கமிஷன் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ அதுவும் அதர் ஹெட்டோட எக்ஸ்பென்சஸ் அலவுடு இது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிப்பேர்ஸ் டு ஹவுஸ் வெறும் ரிப்பேர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தா அலவுடு ஆனால் இங்கே ரிப்பேர்ஸ் டு ஹவுஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இது அதர் ஹெட்டோட எக்ஸ்பென்சஸ் இதுவும் டிஸ்அலவுடு ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அலவுடு டிப்ரிசியேஷன் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ் ரூல் படி நம்ம சார்ஜ் பண்ண வேண்டிய டிப்ரிசியேஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆனால் நம்ம எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸஸாக சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த எக்ஸஸை மட்டும் நீங்கள் டிஸ்அலவுட்டில் போட்டிங்கன்னா போதும் உங்கள் புக்கில் எப்படி
ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் டிசலோட எக்ஸ்பென்சஸை மட்டும் திரும்ப ப்ராஃபிட்டோடு ஆட் பண்ணி எக்ஸாக்டாக பிஸ்னஸ் இன்கம் எவ்வளோங்கிறத ஃபைன் பண்ணுறோம் அடுத்தது இங்கே கொடுத்துருக்க இன்கம்லே இதெல்லாம் வந்து டிஸ்அலோடு இன்கம் அதாவது இன்கம் நாட் கம்மன்றது ஸ்கெட்டு அதையெல்லாம் வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இன்கம் அந்த இன்கமும் ஆட் ஆகி தான் நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்போ அந்த இன்கம்மை லெஸ் பண்ணுறோம் நம்ம லெஸ் பண்ணி எக்ஸாக்டாக பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் என்னென்னு ஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போ லெஸ் இன்கம் நாட் கம்மன்றது ஸ்கெட்டில் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதர் ஹெட்டோட இன்கம் பேட் டெப்ஸ் ரெக்கவர்டு லாஸ்ட் இயர் அலவுடுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் இது பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் ரென் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கமர்ஷியல் செக்யூரிட்டிஸ் இந்த ரெண்டுமே அதர் ஹெட்டோட இன்கம் இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா இன்கம் நாட் கம்மன்றது ஸ்கேட் வந்து செவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வரும் இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் செவன்ட்டியிலேருந்து லெஸ் பண்ணால் பிஸ்னஸ் இன்கம் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வரும் நெக்ஸ்ட் சம் நைன்த் சம் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ராபர்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் விச் கம்ப்யூட் ஹிஸ் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேலரிஸ் அண்ட் வேஜஸ் ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் ரிபீட் போஸ்டேஜ் அண்ட் ஸ்டேஷனரி ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் லெட் அவுட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரிசர்வ் ஃபார் பேட் டிப்ஸ் எல்ஐசி ப்ரீமியம் டொனேஷன் டு அன் அப்ரூவ்டு ஸ்கூல் இன்கம் டேக்ஸ் ரிப்பாஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆடிட் ஃபீ லாஸ் ஆன் ஸ்டாக் இன்ட்ரி டிப்ரிசியேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் நெட் ப்ராஃபிட் கிரெடிட் சைடு பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரென் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பை டிவிடன் ஃப்ரம் அண்ட் இண்டியன் கம்பெனி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் டிப்ரிசியேஷன் அலவபிள் இஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹீ ஓன்ஸ் அனதர் ஹவுஸ் விச் இஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் அண்ட் ஃபார் விச் ஹீ ஹேஸ் பேட் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஆஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் இட்ஸ் ரிப்பேஸ் இப்போ இந்த கொஷினில் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே அதர் ஹெட்டோட இன்கம் ஏதோ இருக்கும் நம்மளோட கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் சேர்த்தி பிஸ்னஸ் இன்கமோட நம்ம டோட்டல் இன்கம் ஃபைன் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இந்த சமில் நம்ம பிஸ்னஸ் இன்கம் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு ரென் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைன் பண்ணலாம் டிவிடன் ஃப்ரம் அண்ட் இண்டியன் கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க அதர் சோர்ஸஸும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மூணு இன்கமே நம்ம ஆட் பண்ண வரதா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் இன்கம் ஃபைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கொஷினில் நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் அதோட ஆடு டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதில் வந்து ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸும் அலவுடு ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அலவுடு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸும் அலவுடு ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்அலோடு ஏன்னா அது பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்கவுண்ட் ரிபீட்டு போஸ்டேஜ் அண்ட் ஸ்டேஷனரி இந்த ரெண்டுமே பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்குன்னு அதனால் டிஸ்அலோடு வெறும் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம்னு கொடுத்தா அலவுடு அடுத்து ரிசர்வ் ஃபார் பேட் டேட்ஸ் இந்த ரிசர்வ் ப்ரொவிஷன் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்அலவுடு ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாக்டாக ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்ல முடியும் இந்த ரிசர்வ் ப்ரொவிஷன் அப்படிங்கிறது ஃப்யூச்சருக்காக க்ரியேட் பண்ணுறது அதனால் இந்த ரிசர்வும் ப்ரொவிஷனும் வந்ததுன்னா டிஸ்அலவுடு நெக்ஸ்ட்டு எல்ஐசி ப்ரீமியம் டிஸ்அலவுடு டொனேஷன் டு அண்ட் அப்ரூவ்டு ஸ்கூல் டொனேஷன் என்ன பர்பஸ்க்கு டொனேஷன் பே பண்ணாலும் டிஸ்அலவுடு தான் ஒரே ஒரு டொனேஷன் மட்டும்தான் நம்ம அலவ் பண்ணுவோம் அது என்னென்னா டொனேஷன் டு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் அது மட்டும்தான் இந்த பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அலோவ் பண்ணுவோம் வேறு எந்த டொனேஷனும் வராது அடுத்தது இன்கம் டேக்ஸும் டிஸ்அலவுடு ரிப்பேஸ் டிஸ்அலவுடு ஆடிட் ஃபீ லாஸ் ஆன் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் இதெல்லாம் அலவுடு டிப்ரிசியேஷன் தௌசண்ட்ஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அலவபிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸஸாக சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த எக்ஸஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை மட்டும் நீங்கள் டிஸ்அலோவ் பண்ணிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலும் டிஸ்அலவுடு தான் இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா டிஸ்அலோட எக்ஸ்பென்சஸ் லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் நெக்ஸ்ட் இன்கம் நாட் கம்மன்றது ஸ்கெட்டில் இந்த ரெண்டு இன்கம்மே நம்மளுக்கு வராது ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டிவிடன் ஃப்ரம் அண்ட் இண்டியன் கம்பெனி ஆட் பண்ணால் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லெஸ் பண்ணோம்னா பிஸ்னஸ் இன்கம்
சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெரெக்ஷன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் லெட் அவுட் ஹவுஸ்க்கான இன்கம் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்து செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஹவுஸ்க்கு ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ வந்து எப்போவுமே நில் ஆனால் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோனா டுவெல் தௌசண்ட் இப்போ செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஹவுஸ்க்கு லாஸ் வரும் மைனஸ் டுவெல் தௌசண்ட் வரும் அது வந்து லாஸ் இப்போ இந்த லெட் அவுட் ஹவுஸோட ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட்டை இந்த லாஸ்க்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எகெயின் லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுக்கு செவன் வரும் அடுத்து டிவிடன்ட் வந்து நம்மளுக்கு அதர் சோர்சஸில் வரும் அப்போ அதர் சோர்சஸ் இன்கம் எவ்வளோனா டூ இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் டுவெண்ட்டி லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செவன் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் டூ இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் டுவெண்ட்டி வரும் இதில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிஸ்னஸ் இன்கமையும் அதர் சோர்சஸ் இன்கமையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து இந்த லாஸை நம்ம லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் டுவெண்ட்டி வரும் அடுத்து டென்த்து சம் மிஸ்டர் சுராஜ் மால் இஸ் கேரிங் ஆன் ஏஜென்சி பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட் ஹிஸ் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் at 6% on total sales of rupees 4 lakh from hindustan liver limited at 5% on our total sales of rupees 3 lakh from brook bond india at 4% on total sales of rupees 2 lakh from galaxo company at 7% on total sales of rupees 5 lakh from protector and gamble compensation received from tata oil for termination of their agency rupees 40000 commission received from growth rich company at 8% on total sales of rupees 1 lakh 25000 he paid compensation to bart and sons uh, at rupees 10,000 தௌசண்ட் ஃபார் கெட்டிங் சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஜென்சி அக்ரிமெண்ட் வித் தேம் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஹாவ் பீன் இன்கர்ட் ரெண்ட் ஆஃப் த பில்டிங் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சாலரி டு ஸ்டாஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனர் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் வேஜஸ் டூ லேபர்ஸ் ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் இன்கம் டாக்ஸ் பெய்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் இன்கம் டாக்ஸ் அப்பீல் எக்ஸ்பென்சஸ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ருபீஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த பில்டிங் இஸ் யூஸ்ட் பை ஹிம் ஆஸ் ஹிஸ் ரெசிடென்ஸ் இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ரெண்டு சம் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க டைரெக்டாக இன்கம் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணோம்னா வெரி சிம்பிள் இன்கம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதில் இருந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸை மட்டும் லெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் இன்கம் எவ்வளோங்கிறது தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கமிஷன் ஏர்ன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இன்கம் அப்போது இங்கே வந்து வேரியஸ் கம்பெனிஸ்லேருந்து கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கமிஷன் ரிசீவ்னு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹிந்துஸ்தான் லீவர் லிமிட்டடில் டோட்டல் சேல்ஸ் ஃபோர் லேக்கு ஃபோர் லேக்கு சிக்ஸ் பர்சன்ட் கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ வரும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அதே மாதிரி ப்ரூக் பான் இண்டியாவுக்கு த்ரீ லேக் சேல்ஸ் அதுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் கமிஷன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கேலாக்ஸோ கம்பெனிக்கு டூ லேக் சேல்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் கமிஷன் அப்போ எயிட் தௌசண்ட் வரும் ப்ரொடக்ட் அண்ட் கேம்பிளுக்கு ஃபைவ் லேக் சேல்ஸ் கமிஷன் செவன் பர்சன்ட் ஃபைவ் லேக்கு செவன் பர்சன்ட் போட்டால் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது அடுத்தது அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரேஜ் கம்பெனியிலேருந்து கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க சேல்ஸ் ஒன் லேக் கமிஷன் எயிட் பர்சன்ட் போட்டோன்னா வரும் நெக்ஸ்ட் காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ணால் அதுவும் பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இவ்வளோதான் இன்கம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா இன்கம் வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் இதிலிருந்து எக்ஸ்பென்சஸை லெஸ் பண்ணணும் எப்படி காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ணால் அது பிஸ்னஸ் இன்கமோ அதே மாதிரி காம்பன்சேஷன் பே பண்ணோம் அப்படின்னா அது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோனா டென் தௌசண்ட் அப்போ காம்பன்சேஷன் பேடு டென் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து ரெண்ட் ஆஃப் த பில்டிங் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பில்டிங் வந்து ஒன்று ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருக்காங்க அதில் ஹாஃப் ஆஃப் த போர்ஷனை பிஸ்னஸ்க்காகவும் ஹாஃப் ஆஃப் த போர்ஷனை அவங்களோட ரெசிடென்ஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பிஸ்னஸ் ஓடதை தான் எடுத்துக்கணும் பிஸ்னஸ் ஓடதுனா ஹாஃப் மட்டும்தான் வரும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ல ஹாஃப் போட்டால் எயிட் தௌசண்ட் அடுத்து சாலரி டு ஸ்டாஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி வேஜஸ் டு லேபர்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து வராது இன்கம் டேக்ஸ் அப்பீல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் வந்து அசஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நம்மளுக்கான
expenses, wages and salary, advertisement expenses, income tax, contribution to staff welfare fund, donation to rural development fund approved, life insurance premium on own life, provision for bandage, interest on capital, provision for GST, expenditure on know-how, gift to 20 customers, fire insurance premium, legal expenses, net profit. Credit side, gross profit, refund of income tax penalty levied earlier. Now, in the sum, we have the business income fine. First, net profit, 2 lakh 10,000, that is disallowed expenses. Add what is the disallowed expenses? If you look at the adjustment, the advertisement expenditure was paid in cash. How much is the advertisement expenditure? 20,000. So, the as per income tax rule, we have up to 10,000 cash. If you have up to 10,000 cash, you will check out. वो पे पन अब नहीं ना आदो वंदे डिसअलाउड अपने इन आर्बाइटेसमेंट एक्सपेंसेस डिसअलाउड अपन ये क्या क्ला इंगे ट्रेड एक्सपेंसेस से वेज जैसे इधर लामे तीन तोसन के माला दाने रखा बढ़ी ना अंगे इंगी में उनका वंदे कैश आप पे पनो चेक आप पे पनो उनको लक मेंशन माना ला अदनाला दा � अब एडवर्टिसमेंट एक्सपेंसेस पेड़ 20,000 हो डिसअलाउड है, इनकम टैक्स हो डिसअलाउड है, आठ तेरे कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड हो डिसअलाउड है, डोनेशन वंदे ना डिसअलाउड इन सोना है, अनाइन द रूरल डेवलपमेंट फंड मट्टू अलाउड है, अपने इन्द समले इधर मट्टू अलाउड है Life insurance premium disallowed, provision is disallowed, interest on capital, provision for GST is disallowed. That is the expenditure on know-how. Know-how is an asset. For a capital asset, we spend any amount of money. That is disallowed. That is the asset we have purchased, that is the expenditure we have purchased, that is disallowed. That is the asset we have depreciation. That is the expenditure on know-how. That is the expenditure on know-how. That is the expenditure on know-how. इन एक्सपेंडिचर नो हो एटीन थाउजेंड डिस्सल ओपन ही थे इधर कहना डिप्रेशन मटन में मालूम पन हुआ गिफ्ट टू ट्वेंटी कस्टमर अलाउड है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है पौन असमला मंदर रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी इन कुर्तांगा अदनाला डिस्सल ओपन ना इन्हें दुमी कुड़कला अदनाला इधर बिजनेस एक्सपेंसेस आठ तल लीगल एक्सपेंसेस एट थाउजेंड इधर लीगल एक्सपेंसेस को पातें नो राजस्थ यूज़ पनीर कांग, तो अदनाले इधर डिसलोड है ना और आसर टा आसर टक आगे स्पेंड मनीर कांग, एट थाउसन अदनाले डिसलोड है, नेक्स्ट अवलंबन ये पिता ऐड पन्ना में ना नमले को इन्दे डिसेलोड एक्सपेंसेस 72,800 डॉलर हों आधे लेर ने इनकम नाट कमर द इसके इतना रीफंड ऑफ इनकम टैक्स रख के आधे वंदे बिजनेस एक्स बिजनेस इनकम ला वारा आदे तो लेस पन अमना टू लाख सिक्सटी थाउजेंड सिक्स फिफ्टी वरुम इधर वड़ा आलोब ब्लैक एक्सपेंसेस ला पातेंगे ना बैड एप्स थ्री थाउजेंड कुड़तर कांगा एडजस्टमेंट ला आधे मारी इंदर टेक्निकल नो हो वांग ने दिक्कन अम्मा डिप्रेशन मट्टो पोड़नम डिप्रेशन ऑन इन द डिप्रेशन परसेंटेज ला, नमले के अपो में डायरेक्ट आ क्वेश्चन ला कुड़ कुमार टांगा, नम बादा वंदे न्याप बगवेच पनो। अर्थ तो ट्वेल्थ सम, फॉलोइंग इस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री बीरन मित्रा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 यू आर अकेट टू अस्ट्रेंजेस इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड ऑन द डेट सैलरी सैंडरी एक्सपेंसेस रिसोर्स फॉर बैडेज इंश्योरेंस business purpose and the proprietor's private purpose the amount of depreciation allowable to income tax rule in respect of building and furniture was rupees 800 and rupees 150 respectively included in the advertisement expenses is a sum of rupees 1000 expended on a special advertisement campaign undertaken during the year in respect of a product of company placed recently in the market salary include rupees 6000 being the amount drawn by Sri Biran Mitra during the year against the profit इप्पो इन्द सम्मला फर्स्ट पातिंग ना नेट प्रॉफिट थ्री लाख तीन थाउजेंड हंड्रेड कुड़तर कांगा इधर उड़ा डिस्सेलोड एक्सपेंसेस आठ पनानम इधर इधर ला डिस्सेलोड ना फर्स्ट वंदे रिसोर्स फॉर बैडेज डिस्सेलोडे इंश्योरेंस इन इंश्योरेंस आलोडे आडवर्टिसिंग पातिंग ना लास्ट सम्मला पेड 
யூஸ் பண்ணு கொடுக்குறாங்க அப்போ இதில் நம்ம பர்சனலாக யூஸ் பண்ணதை டிஸ்அலோவ் பண்ணணும் எவ்வளோனா பர்சனலாக யூஸ் பண்ணதுன்னா இங்கே தான் ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா கார் எக்ஸ்பென்சஸில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் அதை டிஸ்அலோவ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலும் டிஸ்அலோடு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோன் அலவுடு சேரிட்டி வந்து டிஸ்அலோடு சேரிட்டி டொனேஷன் இது எல்லாமே எப்பயுமே டிஸ்அலோடு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியமும் டிஸ்அலோடு டிப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்க்கு தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணிக்காங்க ஃபர்னிச்சருக்கு டூ ஹண்ட்ரடு ஆனால் இங்கே கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இன்கம் டேக்ஸ் ரூல் படி பில்டிங்க்கு எயிட் ஹண்ட்ரடும் ஃபர்னிச்சருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பில்டிங்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸஸாக சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபர்னிச்சருக்கு ஃபிஃப்டி எக்ஸஸாக சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த எக்ஸஸை மட்டும் நீங்கள் டிஸ்அலோவ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் டிஸ்அலவுடு தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இன் ட்ரையல் பேலன்ஸு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கொடுத்துருந்தா அதுவும் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸில் வராது அதனால் டிஸ்அலவுடு நெக்ஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிப்ரிசியேஷன் பார்த்துட்டோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் ஒரு தௌசண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் புதுசாக லான்ச் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அது அலவபிள் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் சேலரியில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து ப்ரொப்ரைட்டரோட சேலரி ப்ரொப்ரைட்டர் சேலரி இஸ் நாட் அ பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் ப்ரொப்ரைட்டர் சேலரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நம்ம டிஸ்அலவ் பண்ணுறோம் இப்போ ஆட் பண்ணால் டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி வரும் நெக்ஸ்ட் இன்கம் நாட் கமெண்ட்ரல் ஸ்கேட்டில் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இன்கம் எல்லாமே பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் அப்போ இந்த சமயம் டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும்தான் வந்திருக்கு இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் சம் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஃபார் த இயர் ஹண்ட்ரட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கம்ப்யூட் கிஸ் டாக்ஸபிள் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் to opening stock to purchase wages rent repairs to motor car interest on capital medical expenses general expenses depreciation on motor car advance income tax paid profit for the year credit side sales closing stock gift from father sale of motor car income tax refund following further information is given below mr x carries on his business from rented premises at delhi half of which is used as his residence mr x bought a car during the year for rupees 20000 he charged depreciation on the value of the car the car was sold during the year for rupees 9000 the use of the car was 3/4 for business and 1/4 for personal purpose medical expenses was incurred during sickness of mr x for his treatment wages include rupees 250 per month on account of mr x driver for 10 months இப்போ இதுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நெட் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதோட இங்கே டிசலோட எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு காரில் வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டோட்டலாக இருக்கிற காரில் கா காரை வந்து த்ரீ ஃபோர்த்து பிஸ்னஸ்க்கும் ஒன் ஃபோர்த்து பர்சனலுக்காகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பர்சனலுக்காக யூஸ் பண்ணது டிஸ்அலோவ் பண்ணணும் அதனால் ரிப்பேர்ஸ் டூ காரில் ஒன் ஃபோர்த்து நம்ம டிஸ்அலோவ் பண்ணுறோம் டோட்டலாக த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது அதில் ஒன் ஃபோர்த்து போட்டோன்னா செவன் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் டிஸ்அலோடு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கீழே பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ் அவரோட ட்ரீட்மெண்ட்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இது வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸும் டிஸ்அலோடு நெக்ஸ்ட் டிப்ரிசியேஷன் ஆன் மோட்டார் கார் த்ரீ தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த காரை வந்து சேல் பண்ணிடுறாங்க அதனால் அந்த சேல் பண்ண காருக்கான டிப்ரிசியேஷன் வந்து டிஸ்அலவுடு தான் இப்போ டிப்ரிசியேஷன் ஆன் கார் என்டையர் அமௌண்ட்டுமே டிஸ்அலவுடு அட்வான்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டும் டிஸ்அலவுடு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காகவும் அந்த ப்ரொமிசஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஓன் ரெசிடென்ஸ்க்காகவும் ஹாஃப் ஆஃப் த பில்டிங்கை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஓன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணது டிஸ்அலோவ் பண்ணணும் சிக்ஸ் தௌசண்டில் ஹாஃப் போட்டால் த்ரீ தௌசண்ட் அடுத்தது வேஜஸில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோட ட்ரைவருக்கு டூ ஃபிஃப்டி வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் பே பண்ணுறாங்க பத்து மாதத்துக்கு நம்ம தான் காரையே பிஸ்னஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்சனலுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தோம் அப்போ பர்சனலுக்காக பர்சனல் பர்பஸ்க்காக நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணமோ அந்த அமௌண்ட்டை டிரைவர் வேஜஸில் இருந்து நம்ம டிஸ்அலோவ் பண்ணணும் டூ ஃபிஃப்டி பர் மந்த் இருக்காங்க டென் மந்த்ஸ்க்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் ஒன் ஃபோர்த் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இப்போ ஆட் பண்ணால் டிஸ்அலோட எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்
பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கேட்டாங்கன்னா இதில் கேபிட்டல் கெயின் இருக்குது ஏன்னா காரை வந்து அவங்க சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அது வந்து கேபிட்டல் கெயினில் தான் வரும் ஷார்ட் டேம் கேபிட்டல் லாஸு எவ்வளோனா கார் வாங்கினது ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு அது சேல் பண்ணது நைன் தௌசண்ட்க்கு அப்போ லெவன் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு லாஸு இந்த லாஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபோர்த்து வந்து பர்சனலுக்காக தான் காரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ லெவன் தௌசண்டில் ஒன் ஃபோர்த்தில் ஒன் ஃபோர்த்து நம்ம லெஸ் பண்ணோன்னா டோட்டலாக வந்து எயிட் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வரும் இதுதான் வந்து ஷார்ட் டேம் கேபிட்டல் லாஸு இந்த லாஸை நம்ம செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது இதை நம்ம கேரி ஃபார்வர்டு தான் பண்ண முடியும் அப்போ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ வரும்னா பிஸ்னஸ் இன்கம் மட்டும்தான் வரும் டென் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் மட்டும்தான் வரும் அடுத்தது ஃபோர்டீன்த் சம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் பி ஃபார் த இயர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கம்ப்யூட் கிஸ் பிஸ்னஸ் இன்கம் அண்ட் டோட்டல் இன்கம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் சேலரிஸ் அண்ட் வேஜஸ் ரெண்ட் பெய்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பீஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நெட் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவிடன் ஃப்ரம் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிவீல் த ஃபாலோயிங் சேலரிஸ் அண்ட் வேஜஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ருபீஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் சார்ஜட் ஆஸ் சேலரி டு பி அண்ட் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெய்ட் டூ பீஸ் டொமஸ்டிக் செவன்ட் ரெண்ட் இன்க்ளூடட் ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பீயிங் ஹாஸ்டல் சார்ஜஸ் ஆஃப் பீஸ் மைனர்ஸ் அண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பெய்ட் ஆஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஆன் அ பாலிசி ஆன் மிஸ்ஸஸ் பீஸ் லைஃப் வாஸ் இன்க்ளூடட் இன் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பி ஆல்சோ ஓன்ஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி விச் ஹேட் பீன் ஃபுல்லி லெட் அவுட் அட் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் முனிசிபல் டாக்ஸஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பெய்ட் ஆனுவலி ஆன் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹேட் பீன் இன்க்ளூடட் அண்டர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூட் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பீயிங் த அமௌண்ட் பெய்ட் இன் டூ அ பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் இன் பீஸ் நேம் இப்போ இந்த சம்மில் பிஸ்னஸ் இன்கமும் கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் இன்கமும் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நெட் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ் நைன்ட்டி இருக்குது அதோட டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அப்படின்னா பீஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு டிஸ் அலோடு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அடுத்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சேலரிஸ் அண்ட் வேஜஸில் எயிட்டீன் வந்து பியோட சேலரி அதாவது ப்ரொப்பரேட்டரோட சேலரி அது வந்து டிஸ் அலோடு சேலரி டு பி எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து அவங்க டொமஸ்டிக் சர்வெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறாங்க அதுவும் டிஸ் அலோடு அடுத்தது ரெண்ட்டில் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பியோட சன்னுக்கான ஹாஸ்டல் சார்ஜுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் பர்சனலில் தான் வரும் அதனால் ஹாஸ்டல் சார்ஜஸும் டிஸ் அலோடு நெக்ஸ்ட்டு எல்ஐசி ப்ரீமியமில் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒய்ஃபோட நேமில் எடுத்த பாலிசி அப்போது இந்த எல்ஐசி ப்ரீமியமும் வந்து மிஸ்ஸஸ் பியோட லைஃப்காக எடுத்ததுனால டிஸ் அலவுடு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இப்போ இதை ஆட் பண்ணோம்னா டிஸ் அலவுடு எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் இதில் இன்கம் நாட் கம்மன்ட்ரி ஸ்கேட்டில் டிவிடன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு லெஸ் பண்ணால் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இன்கம் கேட்டிருக்காங்க கீழே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க லெட் அவுட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த லெட் அவுட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது அவங்க மந்த்லி ரிசீவ் பண்ணுற ரெண்ட்டை தான் நம்ம ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூவாக எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோனா எயிட் ஹண்ட்ரடு எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் போட்டால் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இதிலிருந்து முனிசிபல் டாக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க அதை லெஸ் பண்ணிங்கன்னா நெட் ஆனுவல் வேல்யூ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டொடக்ஷன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டால் டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி லெஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வரும் அதோட பிஸ்னஸ் இன்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ நைன்டி டிவிடன்ட் வந்து அதர் சோர்ஸோட இன்கம் எவ்வளோனா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி வரும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இது ஒவ்வொன்றுமே ஒரு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்கிற ஐட்டமோட மீனிங் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் எது பிஸ்னஸில் வரும் எது பர்சனல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும்